O Xplay na Electric Movie 2024 e agora nós vamos conversar com o Joel. O Joel que é secretário executivo do Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática. Joel, tudo bem? Muito obrigado por nos conceder esse espaço né, para dar essa entrevista e falar um pouco sobre o teu trabalho e também, Joel, sobre a importância dessa feira aqui para Caxias do Sul e não só Caxias do Sul, né? Estamos num momento ímpar da humanidade para o mundo, com certeza, Joel. Muito obrigado, Jorge, pelo convite. Uh, nós estamos aqui representando, no caso, a, a, a Secretaria Executiva do Comitê Científico. Esse Comitê Científico, nome é longo, né, de Adaptação e Resiliência Climática, ele foi instituído dentro do Plano Rio Grande, ele, tá, ele faz parte da governança do Plano Rio Grande. Então, o Plano Rio Grande foi o plano que foi feito em, se não me engano, 24, mas é final de junho, uh, de maio, desculpa, 24 de, de maio, uh, em resposta ao grande desastre que nós tivemos claro. e em função dessa é, criação foi criado então dentro dentro do plano Rio Grande temos o comitê gestor no qual o governador é a, o, 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 o quem conduz temos a é, o conselho que no caso é o vice governador temos a secretaria de reconstrução e temos o comitê científico. O comitê científico ele funciona como um órgão de uh, consulta, mas também pode ser não só consultivo, ele também pode ser propositivo. Então o que acontece? Dentro do plano Rio Grande existem vários projetos, várias propostas, que algumas delas têm sido encaminhadas para que o comitê científico dê a sua contribuição, para que o comitê científico possa fazer um parecer, fazer uma uma, uma série de comentários e sugestões para para melhorar, para incrementar, essa que é a questão. Ao mesmo tempo, nós somos também, podemos ser também propositivos, então nós criamos estruturas, grupos de trabalho, na verdade, núcleos temáticos e <risos> integradores, e esses núcleos temáticos têm a, têm a, a, a ideia de fazer a, proposições também, para melhorar, sempre é para contribuir. Não somos um órgão que toma decisão, não somos responsáveis de tomada, somos, uh, damos os elementos, mais elementos, para tomar a decisão. Então, alguns elementos, elementos técnicos, científicos, passam por nós. São estratégias também, né? Também é... podem ser. A, a, é. além, além de uh, avaliar projetos, também podemos avaliar e propor estratégias, ações e planos. Até porque a gente percebe que o planeta está modificado e, infelizmente, nós vamos lidar Acredito com mais situações né, uh, como ocorreram no estado do Rio Grande do Sul. E com certeza é importante ter essa visão de futuro, esse planejamento, não é? justamente para poder lidar com as situações, prevenir e também, quem sabe, no futuro a gente consiga não controlar, não é, Joel? Mas pelo menos amenizar a questão climática e do meio ambiente. É, sem dúvida, nós estamos num momento de mudanças climáticas e essas mudanças implicam que os, os eventos extremos vão se tornar cada vez mais frequentes e mais intensos. Isso implica que nós temos que tomar medidas. As medidas envolvem não apenas medidas de, de proteção, mas também medidas de prevenção e de mitigação. Então nós temos que estar preparados. A gente costuma dizer que a pior, no caso do enchente, é a que está por vir. Mas a segunda frase, nós temos que estar preparados para ela. E esse tipo de questão é como estar preparados. Nós temos que estar preparados uh, elevando, por exemplo, a percepção de risco. Muitas pessoas não sabem que estão em área de risco. Nós temos que criar uma cultura de prevenção. E isso tudo envolve uma preparação da sociedade e é dentro dessa filosofia que a gente trabalha, no sentido de preparar. Então, quando acontece um evento desses, não tem como proteger, mas nós podemos minimizar os danos. Nós podemos reduzir os danos a partir, por exemplo, de uma ocupação adequada do solo. Então, áreas de risco vão ter ocupações que possam conviver com inundação. Poxa, mas o que pode conviver com inundação? Um estacionamento, por exemplo. Uma orla, que seja uma orla somente para lazer e não para ocupação. Tem uma série de coisas. Então, a gente pode, por exemplo, disciplinando o uso do solo. A gente pode ter planos de evacuação, planos de contingência, caso ocorra um evento mais extraordinário do que aquele que nós estávamos preparados. Tem uma série de uh, ações que a gente pode ter em termos de preparação, de prevenção, e não só de proteção, proteção também. Perfeito. Joel, muito obrigado pela tua participação aqui no Uxplay e até uma próxima. Até a próxima. Uxplay na Electric Movie 2024.